நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இது நம்மளுடைய சரியா தவறா நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சில இமேஜஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இமேஜஸ்லாம் சமூக இதழங்களில் ரொம்பவே பரவலாகிட்டு இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கீழே காஷ்மீரில் இருக்க எல்லா மசூதியும் கஸ்டடியில் வந்துருச்சு அங்கே சோதனைப்பட்டதில் இவ்வளோ ஆயுதங்களும் இவ்வளோ வெடிப்பொருட்களும் கிடச்சிருக்குன்னு தான் இந்த இமேஜஸ்லாம் பரவிட்டு இருக்கு உண்மையிலே அதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த காஷ்மீரில் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி எப்படி வந்ததுன்னும் அதோட முழு விவரம் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக காஷ்மீரோட வரலாறு அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் விரிவாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிகிளை வந்து தூக்கிட்டாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு யூனியன் பிரதேசம் அதுக்கு சட்டமன்றம் இருக்கும் லடாக் இன்னொரு யூனியன் பிரதேசம் அதற்கு சட்டமன்றம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அதிரடி நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்திருக்காங்க இதுவே மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக நாடு முழுவதும் பரவலாக பேசப்பட்டு இருக்க சூழ்நிலையில் தான் இப்படிப்பட்ட இமேஜஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு இமேஜஸ் வந்து பரவிட்டு இருக்குங்க சமூக வலைதளங்களில் இந்த இமேஜஸ்க்குலாம் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மசூதிகளையும் தங்களோட கஸ்டடியில் வச்சிருக்காங்க அங்க சோதனை போட்டப்ப கிடைச்சதுதான் இந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் இந்த வெடிப்பொருட்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த இமேஜஸோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்றத விரிவாக பார்க்கலாம் முதல் இமேஜ் போலீஸ் இருக்காங்க ஒரு ஆறு பேர் நிற்கிறாங்க டேபிளில் ஒரு சில பொருட்கள் இருக்கு அந்த இமேஜை பார்க்கும்போது இந்த பொருட்களுக்காக தான் அவங்க கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது என்னென்ன பொருட்கள் துப்பாக்கிகள் மற்றும் வெடிப்பொருட்கள் அங்கே இருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிஜ்னார் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு மற்றும் பள்ளிவாசலில் நடந்த சோதனையில் தான் இந்த வெடிப்பொருட்கள் மற்றும் துப்பாக்கிகள் போலீஸாருக்கு கிடைச்சிருக்கு அதன் காரணமாக தான் அந்த இமேஜில் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆறு பேரையும் போலீஸார் கைது பண்ணியிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தை பற்றின ஒரு ஆர்டிகிள் நவ் பாரத் டைம்ஸில் கடந்த ஜூலை பதினொன்று குற்றத்துக்கு <laughs> இந்த சம்பவம் தொடர்பான ஒரு ஆர்டிகிள் கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி த ஸ்டேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சாம்லி போலீஸாரும் இது சம்பந்தமாக ஒரு இமேஜை வந்து தங்களுடைய ட்விட்டர் பேஜில் வெளியிட்டு இருக்காங்க மூணாவது இமேஜில் ஒரு ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோஃபா மற்றும் தீப்பாய் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக துப்பாக்கியாக அடிக்க வச்சிருக்காங்க இந்த இமேஜ் பற்றின தகவல் எதுவும் பெருசாக நமக்கு கிடைக்கல இது ஜஸ்ட் தம்ளர் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணப்பட்ட ஒரு இமேஜ் அது மட்டும்தான் இந்த இமேஜை வந்து இப்போ இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கஸ்டடியில் மசூதிலாம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியோட சேர்த்து பரப்பி இருக்காங்க நாலாவது இமேஜ் காவல் நிலையத்தில் நிறைய ஆயுதங்களை வந்து அடுக்கி வச்சிருக்காங்க அதற்காக ஒரு சிலரை கைது பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆயுதங்களில் நீளமான கத்திகள் பழைய படங்களில் இந்த மாதிரி கத்திகளை நிறையா பார்க்கலாம் கத்தி சண்டையும் நிறையா வரும் அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களாக இருக்குங்க இந்த இமேஜ் ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்களில் ரொம்பவே வைரலான ஒரு இமேஜ் தான் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மசூதியிலிருந்து இவ்வளவு ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைட்டிலோட ரொம்பவே வைரல் ஆச்சு ஆனால் உண்மையிலே இது எங்கேருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கோட்லேருந்து அகமதாபாத் போகிற அந்த ஹைவேல ராஜ்கோட்டை சேர்ந்த கிரைம் பிரான்ச் போலீசார் சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் இதற்காக ஐந்து நபர்களை போலீசார் அந்த சமயத்தில் கைது பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சாவது இமேஜிலும் நிறைய கத்திகள் தான் இருக்கு அளவுல வேற வேற மாதிரி இருக்கு ஸ்டைலும் வேற வேற ஸ்டைல்ஸ்ல இருக்கு நம்ம டக்குன்னு பார்க்கும்போது நாலாவது இமேஜும் அஞ்சாவது இமேஜும் ஒன்றுதான் போல அந்த நாலாவது இமேஜில் கண்டுபிடிச்சவங்க யாரோ அவங்களோட குடோன் தான் அஞ்சாவது இமேஜில் காமிச்சிருக்காங்கன்ற மாதிரிலாம் நமக்கு தெரியுதுங்க ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அஞ்சாவது இமேஜ் முற்றிலுமா வேற இந்த அஞ்சாவது இமேஜ் ஏற்கனவே கடந்த ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வேற ஒரு டைட்டிலோட ரொம்பவே வைரலான ஒரு விஷயம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மசூதிகளுக்கும் பிஎஃப்ஐனு சொல்லப்படுற பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா கட்சியை சேர்ந்தவங்க இந்த கத்திகளை வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக முஸ்லீம்களை வச்சுக்கிட்டு இந்துக்கள் மேலே தாக்குதல் நடத்த முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதற்கான பிளான் தான் சொல்லி இந்த செய்தி கடந்த ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரொம்பவே வைரல் ஆச்சு இந்த இமேஜ் உண்மையிலேயே எடுக்கப்பட்ட இடம் பஞ்சாப் பட்டியாலால இருக்கக்கூடிய கல்சா கிர்பான் ஃபேக்ட்ரி கிருப்பான் சொல்லப்படக்கூடிய கத்தி போன்ற இந்த பொருளுக்கு சீக்கியர்கள் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கை காப்பு தலைமுடி தலைப்பாகை போன்ற விஷயங்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்றது நிதர்சனமான உண்மை அப்படி இதுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் இருக்கிறதுனால பஞ்சாப் முழுவதும் நிறையவே விற்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இந்த கிருப்பான் அப்படின்ற பொருள் இருக்கு அப்படி அந்த கிருப்பானை தயாரித்து பேக் பண்ணி பஞ்சாப் முழுவதும்